целый год обещая сельхозпроизводителям ввести единый налог в сельском хозяйстве и вернуться к 8% ставке НДС на сельхозпродукцию и сахар, под конец года власти кинули аграриев. Сегодня на заседании парламента должны были рассматриваться поправки в налоговый кодекс, возвращающий 8% ставку НДС на сельскохозяйственную продукцию и сахар. Однако по настоянию депутатов от правящей коалиции проект был исключен из повестки дня. Как написала газета «Панорама», Депутаты отказались комментировать соответствующие решения. Однако в четверг члены правящей коалиции провели встречу с представителями МВФ, которые, как известно, выступают против льготного НДС для сельского хозяйства. Напомним, что ранее Союз аграриев объявил о том, что Международный валютный фонд поставил ультиматум правительству Лянка о том, чтобы оно ни в коем случае не возвращалось к 8% НДС для сельского хозяйства. В ближайшие дни будет предельно ясно, если в Республике Молдова хоть какая-то самостоятельная экономическая политика. Если парламент проголосует за возврат к НДС 8%, значит у нас есть еще какая-то надежда. Если нет, надо сливать воду вместе с теми, кто отвечает от имени Республики Молдова за переговоры с МВФ. Если правительство и парламент не сдержат своих обещаний и снова будут плясать под дудку Международного валютного фонда, наша реакция будет жесткой. В то время, когда парламент по указанию МВФ отзывал свои своей повестки законопроект об НДС в сельском хозяйстве, правительство на своем заседании в пятницу постановило отозвать из парламента проект закона о едином сельхозналоге. Предполагал, что он заменит пять действующих налогов на доход, земельный, на недвижимость, плату за воду и на благоустройство территории. Этот документ парламент принял в первом чтении еще 28 марта. Однако потом правящая коалиция стала усиленно стопорить принятие данного проекта в окончательном чтении, потому что МВ выступил категорически против введения консолидированного сельхозналога. Тем не менее, в правительстве и в парламенте аграриев регулярно уверяли в том, что новый механизм налогообложения для них будет введен. Но сначала его обкатают в виде пилотного проекта в ряде районов. Только месяц назад министр сельского хозяйства Василий Бумаков публично заявил, что пилотный проект будет запущен с 1 января 2014 года в трех районах страны – на севере, в центре и на юге. И вот такой сюрприз в кавычках «аграрием» в преддверии Нового года. Правительство вообще отзывает законопроект о едином сельхозналоге из парламента. Мотив отзыва данного проекта следующий. Согласно исследованию, проведенному Министерством финансов среди широкого круга хозяйствующих субъектов из различных районов страны, учитывая налоговую ставку, предусмотренную в этом проекте, было установлено, что внедрение данного закона повлечет за собой значительное сокращение доходов местных органов власти, снизив тем самым местную автономию. В общественных организациях сельхозпроизводителей говорят, что это надуманный предлог. Где, когда и в каких именно районах проводилось это самое исследование, никому не известно. Аграрий даже не сомневается, что на правительство надавил МВФ. Теперь в ассоциациях сельхозпроизводителей решают, как действовать дальше.